estamos trabajando, organizamos el trabajo en torno a las tres autonomías y la transversalidad, la autonomía física, o sea, el tema de lucha contra las violencias de género, eh, por las nuevas masculinidades y por los derechos sexuales y reproductivos. La autonomía económica, tanto el trabajo remunerado como no remunerado, ya que en América Latina, especialmente en el mundo entero, pero fuertemente en América Latina, la cantidad de trabajo no remunerado que contribuye al bienestar de la población es muy importante y es un tema de actualidad en la región. La autonomía eh, política, hemos observado que en América Latina eh, una gran cantidad de países han logrado la paridad, pero surgen nuevos problemas que son la violencia electoral o política, para impedir fraudes electorales, por ejemplo, para impedir que las mujeres accedan o sean candidatas, sean elegidas o puedan ejercer su mandato. Y la transversalidad, o sea, no trabajamos solamente con los mecanismos de adelanto de la mujer, los ministerios, secretarías, delegaciones a los derechos de las mujeres, sino también con la arquitectura de género, o sea, están naciendo en muchas instituciones planes o oficinas dedicadas a eh, transversalizar la política de género. Así trabajamos con una gran diversidad, trabajamos con 11 eh, ministerios MAM, eh, o sea, Mecanismo de Adelanto de la Mujer, en una diversidad de países y con más de 75 instituciones que quieren transversalizar y adelantar también. Las demandas principales de la región giran en torno a la lucha contra la violencia, está de actualidad en Europa también, eh, después de trabajar sobre lo económico, lo político, ¿cierto? lo participativo, eh, el tema de retroceder ¿cierto? las ta altas tasas tanto de feminicidio como de violencia de todo tipo, es una prioridad de la región y la región está demandando asesoría, eh, aprovechar la, la experiencia europea y también de otros países. Entonces, la prioridad temática y en términos de procedimientos, de cómo expandir ¿cierto? La, la perspectiva de género, esos temas de transversalidad que han tocado las estadísticas, necesitamos desde los años 70, se dice que necesitamos saber más y tener cifras para poder darle, darle respaldo a las políticas públicas, estadísticas de eh, presupuestos y planes integrales de igualdad. Y se ha visto que América Latina ha avanzado mucho a nivel legislativo, especialmente en el campo de la lucha contra la violencia. Ha habido una conceptualización, una definición de las violencias mucho más amplia que en otras regiones del mundo, lo cual da una base sólida legislativa para luchar contra ellas. Pero en términos de gravedad de la situación, obviamente América Latina tiene ese reto de bajar sus tasas de violencia. Entonces, América Latina aporta eh, marcos teóricos buenos. Todavía en Francia no tenemos una definición del feminicidio, por ejemplo, que sí lo hay en 17 países de América Latina, pero tenemos tasas mucho más bajas, o sea que el, um, la, la, la coherencia de las políticas sociales han permitido también dar respuestas a la vez jurídicas y sociales a esas problemáticas y eso es lo que aporta eh, Europa a las políticas latinoamericanas. Esas son las temáticas que han demandado. Resultados tenemos muchos. Se han hecho eh, manuales de buenas prácticas, intercambios entre países eh, latinoamericanos, pero también un mapeo de buenas prácticas europeas Hemos organizado visitas de estudio, un ejemplo en torno a los derechos sexuales y reproductivos para disminuir el embarazo adolescente eh, en, en países como Uruguay, eh, como México, eh, como eh, El Salvador. Eh, est estuvimos visitando especialmente experiencias en Francia, en España, pero también en Gran Bretaña donde las políticas públicas en ese campo han tenido éxito y metodológicamente han hecho muchos aportes. Entonces ha sido de una gran riqueza con esas prioridades temáticas que se notan en ambos lados y tratando de bajar hacia lo concreto las convenciones o las grandes declaraciones que tenemos, la CEDAO, ¿cierto? Eh, la Convención Belén du Pará, hemos tratado de llevarlo a la práctica. En algunos países, por ejemplo, nos han pedido eh, ayudarles a territorializar el Plan Nacional de Igualdad, por ejemplo, en Costa Rica. Eso es una experiencia que vamos a llevar a otros países, 
eh, Perú, por ejemplo, y, a, y varios países que quieren mejorar sus planes de igualdad han estado interesados en ese tipo de experiencia. Entonces, así poco a poco vamos avanzando y vamos eh, mirando temáticas nuevas. Creo que eso nos va a llevar también a trabajar sobre el tema de cambio climático, a hablar sobre revolución digital. O sea, estamos trabajando los temas históricos de la autonomía física, de los derechos sexuales y reproductivos, acceso al trabajo, pero también en temas nuevos, desde la plataforma de Beijing, ¿cierto? donde 12 temáticas básicas han sido eh, motivo de un pacto mundial. Ahora surgen nuevos retos, esos dos que acabé de citar, ¿cierto? que nos obliga también a pensar a futuro.